translation to English, of course. And for anyone who will want to watch this webinar again, we are recording it and we'll put it online and you can also find it on YouTube. Um, for the proceedings, mm -hmm. we will have our distinguished speakers, which I will announce and um, welcome individually when it's their turn to speak. And um, after that, we will have about close to an hour's time to answer questions and bring in comments. And um, something I forgot. <laughs> And yes, you can rank the questions which had, uh, have already been posted by just applying a little thumbs up, like to the question which you would like to be forwarded. And um, yes, now I will repeat everything in German for our German participants. Ja, schönen guten Abend. Mein Name ist Jutta Paulus. Ich bin Mitglied des Europäischen Parlaments seit 2019. Ich freue mich sehr, dass sich sehr viele Menschen jetzt heute hier eingewählt haben, trotz der sehr, sehr beklemmenden Lage, in der wir gerade sind und ähm, die auch uns allen, glaube ich, nicht aus dem Kopf geht. Wir hatten zum Beispiel auch jemanden von einem ukrainischen Rewilding-Projekt eingeladen, von dem wir jetzt seit letzter Woche nichts mehr gehört haben, was uns sehr, sehr beunruhigt. Ähm, ich freue mich trotzdem, dass so viele jetzt dazugekommen sind. So zum Ablauf würde ich gerne sagen, es ist ein Webinar, das heißt, es ist nicht so, dass sich jeder frei an der Diskussion beteiligen kann. Ich möchte euch also bitten, eure Fragen bzw. Kommentare über das Fragen- und Antworten-Tool in Zoom zu stellen. Ähm, ihr findet oben rechts, zumindest ist es bei mir oben rechts, so drei kleine Punkte und wenn man da draufklickt, kommt man auf den Dolmetschen-Button. Das ist wichtig, weil einige Präsentationen auf Englisch sein werden. Wir werden dieses Webinar aufzeichnen und wir werden es dann auch, man kann es auch auf YouTube sowohl live schauen, allerdings da nur im Originalton, also ohne Übersetzung und ähm, wir werden es aber auch online stellen auf meiner Homepage. Wie gesagt, Fragen und Antworten über das Fragen- und Antworten-Tool, da könnt ihr auch Fragen, die ihr beantwortet haben möchtet, hochvoten mit dem kleinen mit dem kleinen Daumen hoch drunter. Geplant ist, dass die Vorträge circa eine Stunde insgesamt in Anspruch nehmen und dann haben wir noch eine knappe Stunde für Fragen und Diskussionen. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Die, Fra die Tage sind aktuell sehr hektisch und ja, so ist es. Das kann sich vielleicht auch jede und jeder vorstellen. Um, so I I'm very proud to announce our first speaker, um, who is Dr. Anastasia Sovadok who will speak to us about um, coexistence with carnivores, large carnivores, I guess, and um, good practices from Greece. Um, we have, at least in Germany, there are huge discussions about wolf and uh, lynx being reintroduced into ecosystems and people, well, believe the Little Red Riding Hood story and have fears about their children. So I'm very happy to hear how things are handled in Greece and um, I also believe that we all can learn something from your experiences. Thank you very much for being with us. You have the floor. Thank you for your invitation. We're delighted to be able to present our work in the uh, event that you have organized. Uh, my name is Tassos Kovardas. I'm the human dimensions expert of Carlisto. This is a Greek NGO. However, uh, the presentation also includes work we do within the frame of uh, the European platform uh, on the coexistence between people and large carnivores. What I will present is uh, the collective work of four different colleagues in uh, our organization. Uh, that is myself, Yorgos Merzanis, Yorgos Heliopoulos, and Spiros Pseudas. You can uh, have our mails and uh, at any time we are at your disposal for any uh, question on these uh, aspects. Uh, let me start saying that uh, the large carnivore issues are together a conservation success and a major challenge, as you also said at the beginning. Uh, what we see is a stabilization or even an increase of large carnivore population sizes in many parts of Europe that uh, addresses all four different uh, European species of large carnivores, the wolf, the bear, the lynx, and the wolverine. So we have uh, large carnivore populations being restored in places where they have been absent for many decades that can be attributed partly to the legislation enforced uh, to the Natura 2000 network, as well as to uh, wide ranging attitude change we have been experiencing in the last decades. 
Uh, as I said, it's a challenge as well, uh, since uh, a lot, this large carnival comeback happens in a European human dominated uh, landscape. Uh, we have this distinction between land sharing and land sparing model that is quite relevant in this aspect. Uh, and in, in many cases, when we have this uh, comeback of large carnivores, uh, then local residents have already forgotten how to live with them. So we have conflicts, human carnivore conflicts. And we come back to something that is uh, still aligned in many uh, parts of Europe, this rural urban divide. And it's very much influenced by uh, the characteristics of different sociocultural contexts. So this is the background. What we can do for addressing these conflicts is, first of all, to enforce a set of damage prevention measures. Uh, I have uh, put here in the slide examples from different life projects. We can see electric fences that can stop bears from damaging beehives. We can have livestock guarding dogs uh, that are quite effective against uh, both uh, bears and wolves. And we can also have these uh, bear-proof containers uh, so that bears do not feed on, on garbage. We have seen that all these measures are quite effective. And in terms of supporting uh, uh, local producers and funding local producers to install them, we can see in the slide uh, from a paper that has been recently uh, published, uh, our work, that we have a significant increase in the number of uh, rural development programs with human carnival coexistence measures, especially in the second uh, programming period in the slide, uh, the one that ended in 2020. We also saw that managing authorities in uh, all these member states with large carnivore populations made use of uh, rural development program, program measures to promote human carnivore coexistence. So this is an encouraging set of findings. Uh, moving to the next slide, we have uh, this example of good practice that, uh, that is termed per emergency teams. In, uh, you can see the map of Greece with increasing trend of per, uh, of per population. Uh, we also have, apart from the population size, also an increase in uh, the bear range expansion. Uh, and this means that we have uh, an increase also in the human bear interference incidents that are recorded annually. So we established and we are operating very interesting teams in areas with bears to address emergent cases of bears approaching human settlements and infrastructure. Uh, these teams involve trained members of several stakeholders, actually a broad coalition of them that can include the forest service, the police, the fire brigade, uh, civil protection organizations, municipalities, environmental NGOs, of course, protected areas, personnel and hunters associations. Uh, these teams, the bear emergency teams, intervene when there is an emergency of bears approaching human settlements, uh, bears causing damage to crops, beehives and livestock. Uh, livestock, bears uh, involved in traffic accidents or when uh, there are autopsies for cases of uh, bear trapping or, po or poaching, including the use of illegal poison paints. Uh, the bear emergency teams operate according to protocol that addresses the outcome of uh, the possible outcome of the human bear interaction as well as the level of food conditioning. And they can make use of special equipment that uh, mainly uh, involves deterrence. Another good practice solution that we have uh, worked in the past, again, in the frame of life projects is uh, uh, equipment to prevent bear vehicle collisions. We uh, saw an increasing trend in bear road mortality in the last uh, 20 years or so. So what we do is to identify first hotspot areas where these collisions may take place. Uh, and then we install two different types of equipment. The first type is wildlife reflectors. So we take the light from uh, passing cars and we redivert it back to wildlife. Uh, that's quite safe for wildlife and it also can save uh, lives, both of uh, wildlife species as well as, of course, of human uh, people engaged in these uh, collisions. And we also install uh, virtual fences with acoustic optic deterrence. Uh, you can see that uh, there are several thousands, uh, actually one and a half uh, thousand devices of that kind of the wildfire reflectors and another 378 uh, devices with virtual fences installed. What we saw and what is actually quite interesting that is that we had zero bare road fatalities after the installation of this measure. So again, uh, we can say that they are quite effective in um, addressing human carnivore conflicts in that regard, uh, bare vehicle collisions. Uh, some last slides on a quite interesting uh, initiative that has been taking place lately. 
I also mentioned that uh, earlier when I started talking, that's the European platform of coexistence between people and large carnivores established in uh, 2020, uh, 2015. Uh, that's a type of multi-stakeholder platform. Uh, actually, we have another kind of them. Uh, there are regional platforms of people and large carnivores as well in Spain, Italy, Romania, France, Germany, and Sweden uh, operating under an EU contract. Uh, Apart from these schemes, we also have uh, several platforms in Greece and Italy lately within the frame of life projects again in the Prespa National Park, the Northrop Pindos National Park and the Rodopi Mountain Range uh, National Park in Greece, as well as the Magella National Park in Italy. And lately in a new life project that begins in, in this month, actually, we have uh, another set of bear smart corridors and bear smart communities in, uh, established in Greece and Italy as well. So again, these are multi-stakeholder schemes for addressing coexistence between people and large carnivores. So some points on the main lessons learned and future challenges. Uh, what we see is that human carnivore coexistence can be possible in human dominated landscapes. Uh, of course, the carbon back of large carnivores is associated with an increase in damage to livestock and crops, as well as uh, increased concerns for human safety. Uh, a, a big uh, point here, uh, a crucial point, is the fact that before being implemented, good practice solutions have to be adapted to local contexts, and this can only be done uh, by a coalition of stakeholders working together on the ground. And in this case, if we adapt lo uh, good practice locally, then we can have an expectation of optimizing good practice solution according to trends and developments uh, in this local context. Uh, of course, we also saw some uh, benefits, some collateral benefits, because the collaboration for good practice solutions improves working conditions and trust between stakeholders. We also saw stakeholder interaction and joint action for human uh, carnivore coexistence uh, be, uh, being institutionalized in multi-stakeholder platforms, the examples I've presented earlier. And uh, lately, we also developed templates for scaffolding social learning uh, in these uh, schemes. Uh, for instance, an adapted short template, a mixed motive uh, perspective for negotiation between stakeholders and a participatory scenario development template. The last point uh, from my side is the fact that uh, we need to uh, put too much attention and weight to the sustainability of good practice solutions. And this is only possible if we uh, have local stakeholders taking ownership of these solutions after life projects expand. Uh, and, and conclude, this is, I believe, a uh, quite important point for the sustainability of what I have presented so far. Uh, let me thank you once again for your invitation, and I'm uh, at your disposal for any uh, question or remark. Yes, thank you very much, Dr. Havadas. That was quite to the point. I already jotted down two questions, but we will leave that for later. I think it's very remarkable that I, I wasn't aware that there were so many bears in Greece, to be very honest. Um, having seen the reaction in Germany when just one bear was roaming the Alps, where everyone just went mad. So it's really interesting um, to hear that this can be can be working well also with the local population. Um, now we will have another English presentation for everyone who has come to this webinar later. There is translation. So, um, wait, I'll, I'll say it in German. Für alle, die sich jetzt noch zugeschaltet haben, man kann das übersetzen lassen, weil es jetzt ähm, eben unterschiedliche, <coughs> unterschiedliche Vorträge gibt, teils auf Englisch, teils auf Deutsch. Ähm, da gibt es so eine kleine Weltkugel und da steht Übersetzung drauf oder Dolmetschen, glaube ich, und da kann man dann die entsprechende Sprache auswählen. But switching back to English, I'm very happy that Brian Sheridan is with us from the Community Wetland Forum. Thank you very much for your presence. Um, I think it is very remarkable that in this case we have someone um, who shows how transformation can work from um, wetland destruction to wetland preservation or wetland restoration. We all know that Irish, the Irish landscape is very rich in peat and that peat um, harvesting was also a very relevant activity in Ireland. So I'm thrilled to hear how this transformation has been working in the Heritage Society, Boggan Heritage Society and um, Thank you very much for being with us and please, you have the floor. 
Well, thank you very much for inviting me to be here. I'm glad to put Ireland's side of the picture to the general public. My name is Brian Sheridan. I'm speaking to you this evening from the heartlands of Ireland. It's the home of the famous Clarabog, an area of wetlands with 10,000 years of history, and we are so proud of it. It stretches across 10 square miles, which my European colleagues is equal to 25.9 kilometers. I'm a farmer and a true bugman. I would like to chat to you about my personal journey with the bog. Years ago, the bog was used only for firing. And you start preparing for the cutting of the turf around Easter time. You drain off the water from the bog holes and clean the top layer of the bank and throw it into the bog hole. Collect bushes and furs and make a gangway to work, to wheel your barrow or drive your horse and buggy across when you're cutting the turf. Cutting the turf was done by the slainsman, which meant every sod was cut singly by a slain because the turf was cut with a slain and a junior would catch the turf. He'd put it on a barrel, put two rows and one on top. We call it two rows and a rider. It was then wheeled out on the bank and a few weeks later was turned and stacked into small piles. A couple of weeks later, it was stacked into bigger piles and it would dry slowly. Later on, when the turf was nice and dry, it was ready to come home. And the turf came home in bags or in a donkey's car or a horse's cart. And the bog holes then was used as a dumping ground because there was no landfill sites in Ireland and wasn't that much rubbish. But that was then. That was many moons ago when we weren't as wise as we are now. Turf once brought home was piled into a turf shed. Every fire in the region was fed with turf and every young lad had a job to bring in buckets of turf each day to keep the fires lit. The turf gave off heat and it was used for cooking facilities, the homes, and it was the most important thing for every family in the month of August to have a full shed of turf for the winter. Despite the hardship of working on the bog, and there was hardship, I always loved being on the bog, and I loved the feel and the smell of the turf. I loved the space and always had a connection with the bog. I've heard talk about the bog since I was an infant, as my grandfather, John Sheridan, was a trustee of Clara Bog. The plots were, if you wanted to cut turf on Tarabog, you had to go to John Sheridan and he'd find out where the plot was to be cut. And the plot was seven and a half yards long. That was an Irish perch, which the bog was always given out in Irish measurement. That'd be about 6.8 meters. We never used the English measurement for the bog, some historic reasons, I suppose. To rent a plot, one had to go to John and he would find out the plot that you were going to cut off. And it's interesting to note that part of Clara Bog was sent out to space by Michelle Bennett, Spagnan Moss, the Senate to see had it any effect and it went to space and came home again, and the space had no effect on it. It was as good coming back as it was going out. As I became more interested in the space of the bog, I began to think differently about it. Through my 
work as a farmer, I became more and more interested in sustainability and the need for biodiversity and preservation of the ecosystem. Of course, David Bellamy interest in Tharabog intrigued me and drew me in. He was a great advocate of Tharabog. He actually spent some of his honeymoon time on Tharabog. I found myself exploring the properties of the bog and the land and was considered wasteland. I eventually became involved in the community wetlands and became hugely interested in the real benefits of the bog and all that it can provide. I always connected to the bog through my engagement in the wetlands forum. I am more a bog man now than ever I was. And I will continue to strive for the preservation of the and highlighting of the bog. It was in my interest and in the, pers the preservation of Clara Bog that drove me to set up the Clara Heritage Society. A major aim in the society is to work towards the preservation and our natural heritage. And Clara Bog for me is a golden nugget one that has to be preserved and treasured. It benefits the community, highlighted, and it is the benefit for all the community. The bog is now a trans is transformed from what was an underappreciated wasteland to a spiritual, a spiritual therapeutic community amenity with boardwalks, and opportunities for the community to engage with each other. People start walking the bog around seven in the morning and they're still walking it at dark night. While the role has been changed, it remains the key feature of, the, of our community. So that is my uh, uh, thoughts on Clara Bog. Uh, it was for years just a wasteland. But then, as the experts started to tell us about the value of carbon sinks and what have you, we now really appreciate Clara Bog. And we hope to continue to rejuvenate the bog and re wet it. Uh, I don't like that word of re wetting. I think rejuvenating is a better word. And you bring the people with you. Because when you hear them saying, you're going to flood the bog, the farmers immediately will be up in arms. So rejuvenating the bog, I think, is what we all need to do. And appreciate it for what it really is. Thank you. Thank you very much, Brian. And what beautiful pictures. I'm really impressed. And it's it's very impressive to hear the, the long way you have gone and how how um, also appreciation for, for box has has increased in, in your home country. I'm I'm really impressed and thank you very much for sharing this with us with us. Und thank you. Jetzt, jetzt wechsle ich zum Deutschen. Jetzt kommen wir nämlich zu einem deutschen Teilnehmer. Ich freue mich sehr, dass Markus Gaub bei uns ist, der ähm, uns über ein, von seinem Wasserbüffelprojekt erzählt. Wir kennen uns ja bereits. Wir haben uns ja, hatten ja bereits Kontakt, als ich vor Ort war. Leider war es da zu kalt für die Wasserbüffel. Die konnten also nicht draußen sein. Aber ähm, ich fand es sehr, sehr spannend, den Besuch. Und ähm, ja, freue mich sehr, dass du jetzt heute Abend hier bist. Und vielen Dank dafür. Und bitteschön, die Bühne gehört dir. So, hallo miteinander. Äh, es funktioniert sogar mit meiner Präsentation. Sehr schön. Äh, ich bedanke mich auch mal für die Einladung. Das ist für mich mal was ganz Besonderes. Ich bin ja sonst schon mal mehr nur im Gemüse unterwegs. Ähm, ich bin Markus Gaub aus Eichstegen, das ist in Baden-Württemberg, in der Nähe vom Bodensee. Und da züchten wir Wasserbüffel. Ähm, da sieht man mir jetzt gerade äh, draußen 
mit, äh, das ist mein Uli, wenn wir dabei haben, das ist jetzt am Altschauser Weiher unten. Ähm, wir haben jetzt seit 2006 züchten wir die Wasserbüffel, haben jetzt so knapp 100 Tiere, äh, ich habe alles insgesamt, das sind also Bullen, Kälber, Kühe, alles beieinander. Äh, wir setzen unsere Kälber nicht ab, die lassen wir eigentlich immer bei ihren Eltern mit dabei. Äh, die sind also der, von Frühjahr, Sommer, Herbst sind sie auf den Weiden. Leider, wo die Frau Paulus da war, waren sie nicht da. Das war, äh, ich glaube, zu früh noch oder zu spät. Ähm, die sind also Frühjahr, Sommer, Herbst sind sie auf den Weiden draußen. Da tun wir äh, äh, Landschaftspflege mit denen betreiben. Ähm, von denen die Fläche im Moment sind mit Sicherheit 90 Prozent, äh, was äh, Naturschutzfläche sind. Auf denen, wo man nachher Landschaftspflege machen und die Wasserbüffel damit einen großen Teil am Naturschutz und zur Artenvielfalt beitragen. Ich sage mal, wo Wasserbüffel weiden, kommen manche Pflanzen erst zum Wachsen und so ähm, manche Tierart findet ein neues Zuhause. Äh, weil da, wo Wasserbüffel sind, die, äh, die machen so kleine Suhle, legen die an, weil die richtig schwitzen können. Und das gibt dann wieder neuer Lebensraum für irgendwelche Amphibien. Randstreifen halten sie frei von Gewässer, äh, äh, dass wieder Randbrüter wieder am Platz sind. Dann sind sie natürlich die absolute Spezialisten, was das angeht für solche Fläche. Ähm, das Nahrungsangebot da dran ist ja meistens relativ rau und die Wasserbüffel verdauen über Drittel langsamer wie normales Rind, können dadurch auch äh, raueres Futter aufnehmen und dadurch Energie ziehen, was ein normales Rind nicht machen könnte. Die Däten, das können das Futter gar nicht verwerten. Äh, dann sind sie von der Beschaffenheit von ihrer von der ähm, Sehne. Die Sehne sind etwas verstärkter, dass wenn sie also wenn man ins Gemüse geht, dass die äh, jetzt sich, gleich, äh, sich die Füße brechen oder sonst irgendetwas. Ähm, dann, wenn es mal ins äh, Gemüse neigt und die jetzt absaufen würde oder jetzt in den Graben neigangen würde, würden hätte da gar keinen Stress, weil sie ja eh gern badet und dann ziehen die da ihr Wellnessprogramm durch äh, und sind dann, hat da keine Probleme. Normales Rind wäre nach drei Stunden so erschöpft und dann würde das nicht mehr gehen. Äh, wir machen das ja äh, mit direkter Fleischvermarktung. Das heißt also, wir tun äh, Beweidung machen und dann direkte Fleischvermarktung machen. Die Nachzucht von uns, die wird so mit 18 Monaten müssen, die uns dann leider verlassen. Die wurde an unseren Hofladen bereichern mit äh, äh, Produkten, äh, äh, Salami, Wurst und Fleischwaren. Äh, ich freue mich jedes Jahr aufs Neue. Die Herausforderung im Moor und andere äh, Spezialgebiete anzunehmen. Es ist immer nicht leicht. Es ist relativ schwierig, diese Spezialgebiete gerade mit dem Wasserbüffel zu beweiden. Äh, man muss halt doch öfters kontrollieren. Es gibt halt doch hin und wieder mal ähm, äh, Probleme, dass mal was passieren könnte, dass man absauft oder so. Äh, weil die Fläche sind natürlich auch äh, sehr ähm, sensibel und äh, darum machen wir das auch mit der Büffel. Das habe ich vorher vergessen zu sagen. Also wenn man mit Maschinen nicht mehr reinkommt oder man da zu große Schäden machen, ist der Wasserbüffel das Ideale. Dann kommen die ins Spiel. Äh, das war es eigentlich von mir soweit. Äh, ich hoffe, ich konnte den Dings bereichern. Da, genau. Ich habe eben den Ton nicht mehr angekriegt. Ja, ganz herzlichen Dank, Markus. Und auch für dich habe ich mir schon ein paar Fragen aufgeschrieben. Und ähm, wie gesagt, ich komme wahrscheinlich noch mal irgendwann im Sommer, wenn die Wasserbüffel auch tatsächlich, ähm, tatsächlich auf der Fläche sind, äh, um die auch live zu sehen. Auf den Bildern sind sie ja schon äußerst beeindruckend. Und ähm, genau, jetzt muss ich mal gerade schauen. Irgendwie sind gerade zwei Bilder verschwunden. Sehr merkwürdig. Wie auch immer, ich bin ähm, sehr froh, dass Herr Robert Richter bei uns ist. Ähm, ich habe hier in meinem Spickzettel stehen Unternehmer für Bienchen und Blümchen. Das ist natürlich eine Anspielung darauf, was das Unternehmen Retex denn so tut. Ich glaube, wir haben alle schon mal Produkte Ihres Unternehmens in der Hand gehabt und ich bin sehr gespannt auf Ihren Vortrag. Bitte schön. Ja, recht herzlichen Dank auch von meiner Seite. Äh wie Sie ein bisschen angeteasert haben, es geht jetzt um ein etwas exotischeres Thema. Einmal ein Vertreter der klassischen Privatwirtschaft. Auf der anderen Seite reden wir heute über Kondome. 
Kondom und Biodiversität, äh, wie hängt das eigentlich zusammen? Also spätestens beim Aspekt der Infektionsprophylaxe lässt sich ja eigentlich ja nicht leugnen, äh, dass Kondome die Biodiversität ja eher einschränken sollen. Aber kommen wir da auch einfach später zurück. Ähm, ich möchte mich kurz einmal vorstellen. Ich hoffe, es geht jetzt auch weiter, die Folie. Jawohl, da kommt sie. Also einmal zu unserem Unternehmen und zu mir. Ich bin Robert Richter, 41 Jahre jung und seit rund 15 Jahren bei Ritex als Geschäftsführer tätig. Das Unternehmen wurde 1948 gegründet von meinem Großvater Hans Richter. Da kommt auch unser Name her, Richter Latex. Und hier rechts sieht man noch ein altes Bild von mir mit der Familie und noch längeren Haaren. Wir haben rund 60 Mitarbeiter, das heißt, wir sind so ein klassischer kleiner Mittelständler, wie er für die deutsche Wirtschaft sehr typisch ist. Noch ein paar weitere Fakten. Wir setzen so rund 100 Millionen Kondome pro Jahr ab und rund 80.000 Liter an Gleitmittel. Wir sind Medizinproduktehersteller. Das wissen die wenigsten. Kondome sind tatsächlich Medizinprodukte. Gemäß ISO 13485 und Anhang 2 der EG-Richtlinie 9342. Was kann man noch zu uns sagen? Wir sind hauptsächlich in Deutschland tätig. Wir haben einen Exportanteil, mehrheitlich in der EU, um von rund 15 Prozent. Ja, jetzt haben wir ja das spannende Thema Kondome. Um das zu verstehen, muss man auch einen ganz kurzen Blick zumindest in die Geschichte des Produktes werfen. Das Produktkonzept selbst ist sehr alt, ja, eventuell schon bereits seit der Steinzeit bekannt. Das, äh, damals kamen natürlich andere Werkstoffe noch zum Einsatz, äh, typischerweise sowas wie Fischblasen, Gedärme, vielleicht auch Leder und Stoffe. Ähm, das findet ja heutzutage nur noch recht selten Verwendung. Der moderne Werkstoff ist dann von Charles Goodyear erfunden worden oder nutzbar gemacht worden. Das ist der Mann mit dem berühmten Reifen. Äh, 1844 hat er die sogenannte Gummivulkanisation erfunden, die die Basis für die heutige Kondomproduktion ebenfalls bildet. Einen Sprung nach vorne hat dann die Kondomproduktion 1912 gemacht, und zwar von Julius Forms oder mit Julius Forms, nämlich in Berlin, äh, wo die erste serielle Kondomfertigung weltweit äh, aufgebaut worden ist. Und äh, das ist auch einer der Gründe, warum tatsächlich in Deutschland exotischerweise noch Kondome hergestellt werden ähm, historisch wurden hier schon immer viele Kondome gefertigt. Ja, gute 100 Jahre lang war das Kondom dann auf der Straße des Erfolgs, war es doch das einzige verfügbare und verlässliche Kontrazeptivum seiner Zeit. Doch dann kamen die 60er Jahre mit der sexuellen Revolution und der Pille. Das heißt, den Pillenknick gab es halt nicht nur in der Bevölkerung, sondern auch bei den Kondomen. Was passierte? Die Pille verdrängte das Kondom als äh, Kontrazeptivum Nummer eins und äh, es setzte halt einen ruinöser Wettbewerbsdruck ein. Das heißt, sehr viele Hersteller äh, mussten die Produktion ganz einstellen oder haben den deutschen Markt verlassen, um einfach auf kostengünstige Produktionswege in Fernost umzusteigen. So auch Ritex damals. Aber, und das ist das Schöne, Ritex kam zurück. Die große Frage, warum kam Ritex zurück? Nun, seit 1995 gelten Kondome, ich sagte es gerade schon, als Medizinprodukte. Was heißt das denn jetzt schon wieder? Vor allen Dingen heißt das, es gab einen neuen erheblichen Kostendruck auf die Hersteller. Aber diesmal war der Kostendruck nicht durch die eigentliche Produktion äh, hervorgerufen, sondern vor allen Dingen durch die regulativen Anforderungen. Das heißt, es gab sehr, sehr drastische Anforderungen, wie das Qualitätsmanagementsystem neu aufgestellt werden musste, um die Anforderungen als Medizinprodukt äh, möglich zu machen. Und das ist ja immer eine alte Regel, wenn das Umfeld so richtig mies wird, dann steigt die Stunde der Spezialisten, sofern sie sich denn richtig spezialisiert haben. Aber mein Vater hatte damals die Zeichen der Zeit richtig erkannt, uns als Medizinproduktehersteller aufgestellt und dafür gesorgt, dass wir dann entgegen dem Trend, alles nach Fernost zu verlagern, wieder zurück nach Europa, nach Deutschland verlagert haben und sind hier mit unserer Produktion jetzt sehr erfolgreich tätig. Made in Germany, damals und heute. Was sprach denn eigentlich damals, 1995, für die Gründe, nach Europa bzw. nach Deutschland zurückzukehren? Nun, vor allen Dingen waren das die verlässlichen Standards, die gute Infrastruktur und das Fachpersonal, was uns letztendlich die Qualitätsführerschaft auf einem hohen internationalen Niveau ermöglicht hat. Und wir in Deutschland, die meisten Deutschen kennen es, die anderen hören es wahrscheinlich auch immer wieder, Made in Germany wird von uns nach wie vor sehr gerne besungen. 
Und heutzutage? Was gilt heutzutage für die Produktion in Deutschland und Europa? Nun ist es immer noch die Qualitätsführerschaft. Aber wir ergänzen das heutzutage auch aus unserer Sicht um die Metaphorreiterrolle für nachhaltiges Wirtschaften. Das heißt, es geht also nicht nur um perfekte Produktqualität und ausgezeichnetes preis leistungs sondern auch um das Bekenntnis dafür, ökologisch und soziale Lebensumfelder weiter als nur bis zum nächsten Quartalsende zu denken. Und zumindest innerhalb von Europa ist das Letztere, also das nachhaltige Wirtschaften, aus unserer Sicht auch schon ein richtiges Verkaufsargument geworden. Ja. Wir sehen es aber auch weltweit in vielen Regionen der Länder und der ganzen weiten Welt steigt das Bewusstsein, dass wir uns nachhaltiger aufstellen müssen, gerade ökologisch nachhaltiger aufstellen müssen, wenn wir denn unsere Lebensstandards halten oder gar verbessern wollen. Ja, so viel der Vorrede. Was haben wir denn eigentlich an praktischen Maßnahmen bei Ritex ergriffen, um nachhaltiger wirtschaften zu können? Also mal ganz abgesehen davon, dass wir in Europa herstellen und damit äh, per se schon einfach in puncto Arbeitsrecht und Umweltanforderungen und vielerlei mehr schon ganz weit vorne mitspielen. Wir beziehen unseren Hauptrohstoff für die Kondomproduktion, das ist nämlich Naturkautschokolatex, hauptsächlich und für unsere Pro Nature Range zum Beispiel ausschließlich von FSC-zertifizierten Plantagen. Dieses international anerkannte Label steht vor allem für eine nachhaltige Forstbewirtschaftung, aber unter anderem auch für Arten- und Arbeitnehmerschutz. Dann setzen wir in unserer Produktion auch zu 100% Ökostrom ein, und zwar nach dem Eco-Energy-Standard. Äh, dieser Standard steht eben halt nicht nur für die CO2-neutrale Produktion von Strom, sondern auch für die Vermeidung von Kollateralschäden in den umliegenden Ökosystemen. Stichwort das berühmte Windkraftwerk im Vogelschutzgebiet. Und bekanntlich, die nachhaltigste Ressource ist diejenige, die niemals verbraucht worden ist. Und dafür haben wir bei Retex eine eigene Arbeitsgruppe. Hier rechts kann man sie sehen welche sich fortwährend nach Effizienzsteigerungspotenzialen im Unternehmen einsetzt. Unser Paradebeispiel ist da vor allen Dingen unsere Wärmerückgewinnung, wo wir eben die Wärme aus dem einen Produktionsprozess für einen anderen Produktionsprozess nutzen können. Und ähm, insofern haben wir da halt eine extrem effiziente und effektive Nutzung von unseren Ressourcen, also weniger Verschwendung. Wir sind außerdem auch Teil eines regionalen Netzwerks von Unternehmen. Das ist Ökoprofit zum Beispiel welches untereinander so Tipps und Tricks austauscht, was kann man denn alles machen, um nachhaltiger wirtschaften zu können. Und zu guter Letzt haben wir auch Klimazertifikate im Einsatz, so, womit wir eben alle direkten Inform äh, Emissionen in unserem Unternehmen neutralisieren können mit Hilfe des ÖkoPlus-Zertifikats. Jetzt ist das Praktische die eine Seite und die Kommunikation der praktischen Maßnahmen die andere Seite. Wie machen wir das? Nun, also im kleinen Maßstab fangen wir erstmal mit unserer Bienenwiese an. Wir sehen hier ein Foto von unserer ja, wunderschönen Industriewiese, wie wir sie 2015, 2020 in etwa so hatten. Und diesen Bereich haben wir aufwendig umgestaltet in ein kleines Biotop. Da haben wir einen kleinen Tümpel angelegt, wo sich Amphibien tummeln können. Wir haben jede Menge Blühpflanzen regionaler Art angelegt und Rückzugsmöglichkeiten, sodass sich halt äh, nicht nur unsere Insekten, die heimischen, sondern auch unsere Mitarbeiter und Besucher des Unternehmens wohlfühlen können. Wir kooperieren auch seit vielen Jahren schon mit einer der größten deutschen Umweltorganisationen, den NABU, äh, besonders in puncto Insektenschutz. Und äh, wir sehen hier ein Bild aus dem Jahre 2021, äh, wo wir mit dem NABU und einem deutschen Promi zusammen äh, ein Insektenzählen bei uns am Unternehmen veranstaltet haben, was auch Teil des NABU-Insektensommers war. Diese Wiese ist natürlich hauptsächlich einfach dafür da, um unsere Maßnahmen greifbarer und begreifbarer zu machen. Was machen wir noch? Also neben klassischer PR und ähnlichen Marketingmaßnahmen erfolgt unsere Kommunikation hauptsächlich über unsere Produkte. Hier sehen wir einmal unsere Pro Nature Subrange, die eben das Thema Nachhaltigkeit besonders stringent und aufmerksamkeitsstark am Point of Sale, also am Regal, kommuniziert. Wir haben unter anderem auch eine Buchpackung auf den Weg gebracht, wo man dieses äh, doch recht ernste Thema Nachhaltigkeit so mit einen kleinen Augenzwinkern und in 42 Love Stories äh, äh, aufbereitet hat. Also eine Großpackung mit 42 Kondomen. Und last but not least, wir haben auch immer mal wieder Sonderpackungen, äh, die gerade so unser Thema mit dem NABU, die Insektenzählung aufgreifen, äh, zum Beispiel Be Happy. Oder auch ohne Bienchen kein Blümchen, was wir ja gerade eingangs auch schon von Frau Paulus gehört haben. Kommen wir aber eigentlich zur eigentlichen übergreifenden Frage. Was ist denn notwendig, um eine nachhaltige Produktion 
durchführen zu können. Also mal betrachtet durch unsere kleine privatwirtschaftliche Brille. Tja, sie muss ökonomisch erfolgreich sein. Das ist leider ebenso trivial wie die unromantische Wahrheit. Und zwar muss sie ökonomisch erfolgreich sein, nicht gesamtgesellschaftlich, sondern für das handelnde Unternehmen. Und sie muss auch nicht irgendwann in der Zukunft erfolgreich sein, sondern eher kurz- bis mittelfristig, je nach Finanzkraft des Unternehmens. Ja, so viel zur Unromantik. Es gibt natürlich sehr viele Punkte, die man dabei beachten muss. Zwei Seiten müssen da vor allen Dingen zusammenarbeiten. Einmal die privatwirtschaftliche Seite und einmal die öffentliche Hand. Kommen wir erstmal zu den privatwirtschaftlichen Hausaufgaben. Was gibt es denn hier? Nun ja, es gibt eine ganze Vielzahl an Aufgaben. Ich habe mal rausgegriffen die Produktidee, die Produktqualität, Marketing, Kommunikation, Personalplanung und so weiter und so weiter. Oder eben kurz gesagt, alles das, was das Unternehmen direkt beeinflussen kann, das sind die Hausaufgaben, die das Unternehmen selbst lösen muss. Kommen wir zur zweiten Seite der Medaille. Den ganzen anderen Rest, der fällt also der öffentlichen Hand zu. Äh, soll heißen, auch hier gibt es eben ein unglaubliches Aufgabenspektrum. Ähm, ich habe jetzt mal drei Stück rausgegriffen, die uns aktuell besonders umtreiben, äh, die ich als Beispiel nennen möchte. Zum einen gibt es vor allen Dingen die Balance zwischen einer einheitlichen sowie klaren Rechtslage und einer Überregulierung auf der anderen Seite. Soll heißen, für ein sehr gutes Spiel ist es immer wichtig, dass alle Spieler dieselben Spielregeln haben und dass die Spielregeln für diese Spieler gelten und dass alle Spieler, die sich nicht an diese Spielregeln halten, auch dafür bestraft werden. Auf der anderen Seite steht, dass ein Spiel auch keinen Spaß mehr macht, wenn man nur noch damit beschäftigt ist, sich mit den Regeln auseinanderzusetzen und diese zu anzuwenden, zu verstehen versucht. Und um das mal als Beispiel rauszugreifen, sehen wir hier vor allen Dingen einen Wildwuchs aktuell an Öko-Label und Öko-Claims, wo ein bisschen noch nicht ganz klar ist, wie man sich denn da aufstellt in jeder Produktkategorie. Und auf der anderen Seite, das kennen wir aus leidvoller Erfahrung, unsere QM-Anforderungen, also Quality Management als Medizinproduktehersteller, wo eine extrem dezidierte Regelung besteht, wo man sich dann sehr, sehr viel mit formalen Sachen auseinandersetzen muss und gar nicht mehr so ans eigentliche Produzieren fast kommt. Was haben wir noch? Wir haben die Balance zwischen dem gesellschaftlichen Wandel und wirtschaftlicher Disruption. Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit, wie man immer so schön sagt. Also einerseits ist es sehr wichtig und sehr richtig, die Notwendigkeiten eines Wandels zu erkennen und auch möglichst proaktiv zu gestalten. Andererseits sollte man insbesondere auch den eigenen Wirtschaftsakteuren immer die Möglichkeit geben, sich an neue Rahmenbedingungen auch anpassen zu können, weil diese Wirtschaftsakteure ansonsten gehen mit der Zeit. Nämlich entweder dahin, wo sie besser leben können oder gleich ganz zugrunde. Beispiele aus unserer Sicht. Auf der einen Seite sehr, sehr positiv, steigendes Umweltbewusstsein in der Bevölkerung gegenüber Standortnachteilen durch starke Umweltauflagen innerhalb von Europa im internationalen Vergleich. Gerade bei Letzterem hat man natürlich immer genau dieses Problem des Steuerungsversagens oder das Potenzial des Steuerungsversagens. Denn werden Umweltauflagen in Europa gegenüber dem Rest der Welt sehr stark verschärft, könnte es natürlich sein, dass die Produktion in andere Regionen abwandert, wo eben diese Auflagen nicht existieren. Und man provoziert dann gerade das Gegenteil vom Gewollten, nämlich weniger Umweltschutz als mehr Umweltschutz. Aber wie gesagt, sehr komplexes Thema. Bin ich froh, dass ich das nicht selbst entscheiden muss. Und drittens, Aufrechterhaltung eines stabilen und positiven Umfelds. Ja, das ist natürlich ein extrem weites Feld. Und äh, als Beispiele habe ich jetzt mal gerade so etwas rausgegriffen, was gerade im äh, aktuellen Kontext sicherlich sehr relevant ist. Freier und bezahlbarer Zugang zu Ressourcen, stringente Kommunikation von Maßnahmen, Aufbau einer mehrheitsfähigen Zukunftsvision, Wohlstand der Gesellschaft. Daraus folgt dann am Ende des Tages ein freier Kopf, um sich um eine langfristige Zukunft Gedanken machen zu können. Also, alles in allem ist dies aus unserer Sicht vor allem eine Glaubensfrage, nämlich der Glauben daran, dass der Staat oder der Staatenbund handlungswillig und vor allem auch handlungsfähig ist. Und idealerweise sollte das nicht nur die eigenen Bürger und die eigenen Unternehmen glauben, sondern auch alle anderen Staaten. In diesem Sinne, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Richter. Das war jetzt nochmal eine ganz andere Perspektive. Und ich habe eben mal kurz gezuckt, weil ich komme ja ursprünglich aus dem Qualitätsmanagement, gell? Ja. Also, 
<lacht> ich bin dann diejenige, die immer mit, den, mit, den grünen, mit dem grünen Stift irgendwo irgendwelche Anmerkungen macht und sagt, Leute, da müssen wir eine bessere Lösung finden, so funktioniert das nicht. Wobei ich mir zugute halte, dass ich eigentlich immer, immer, immer versucht habe, die Vorschrift so auszulegen, zu interpretieren, dass sie tatsächlich auch, dass man dabei arbeitsfähig bleibt. Das ist, glaube ich, bleibt auch, glaube ich, nicht aus, denn ich war ja auch Teil der Geschäftsführung. Das heißt, ich habe da ja dann auch selber ein Interesse dran, dass meine Leute zum Arbeiten kommen und nicht nur Dokumente ausfüllen. Aber ich weiß, wovon Sie sprechen. Ich glaube, im Medizinproduktebereich ist es, also ich kam auch, ich habe gute Laborpraxis gemacht, da ist es ein bisschen ähnlich, aber Medizinprodukte ist, glaube ich, auch noch mal anders durch die Chargennachverfolgung und so weiter und so fort. Das ist ja alles nicht so einfach. Jetzt muss ich gerade noch mal auf meinen Spickzettel schauen. Genau, ja, wir haben jetzt tatsächlich das, ähm, das, die, die traurige Mitteilung, dass wir von ähm, Mikhailo aus der Ukraine seit letzter Woche nichts mehr gehört haben. Und ich hoffe wirklich, dass nichts Schlimmes geschehen ist angesichts der Situation weiß man ja gar nicht, was da ähm, der Fall ist. Wir werden natürlich auf jeden Fall die Präsentation, die er vorab mit uns geteilt hat, auch auf die Homepage nehmen. Da sind sehr beeindruckende Bilder ähm, von dem Rewilding-Projekt im Donau-Delta. Ich kann das jetzt mal ganz kurz, weil wir haben uns natürlich auch vorher schon mal getroffen, ganz kurz ähm, abreißen. Ähm, es handelt sich dabei um, wie gesagt, ein sehr großes Projekt, was im Donau-Delta ähm, angeleiert worden ist, unter anderem teilweise auch mit staatlicher Unterstützung, aber hauptsächlich auch mit privaten Mitteln. Und es hat sich da tatsächlich die wunderbare Situation ergeben, dass durch die, durch die ähm, Biodiversität, die sich dort wieder angesiedelt hat, die Region einen richtigen Aufschwung bekommen hat durch tatsächlich touristische Aktivitäten, weil man eben, wo sieht man sonst viele große Tiere auch in, in freier Wildbahn, in einem großen Gelände und ähm, dadurch, dass man auch von Anfang an sehr eng mit den ähm, Landwirtinnen und Landwirten und auch anderen Bewohnern der Region zusammengearbeitet hat, erfreut sich dieses Projekt auch einer sehr großen Akzeptanz. Und man kann nur hoffen, dass es jetzt trotz der schwierige, schwierigen Lage, in der die Ukraine sich gerade befindet, dass das schnellstmöglich das Schießen aufhört, dass wieder Frieden einkehrt und dass solche wunderbaren Projekte auch weitergeführt werden können. Ähm, ich werde jetzt wieder zum Englischen wechseln. It is my great pleasure that Jakob Weichert is with us, who is in the European Commission. And no, I don't see him. Mr. Weichert, I can't see you right now. I, ah, yeah, you're there. You sh should activate your camera again. Yes, yes. There. Thanks. I just had to put on the lights. It's getting a bit dark here in the room. Okay, right, right. Thank you very much for being with us. Um, as I take it, you're um, responsible in the European Commission for a nature restoration. And as we have the upcoming proposal for the nature restoration law coming on 23rd of March, at least that's what we hope for. Um, We are very eager to hear what you have um, to tell us on nature restoration, the approach which the European Commission will be taking. I might say that we as Greens have already put forward some ideas on um, how this should be done. Um, we are this year celebrating 30 years of Natura 2000, one of the major milestones in European nature legislation. But now we know that protection alone is not enough in order to hold biodiversity loss and species extinction. We have to turn to restoration of that land that has been degraded through human use for so long. Thank you very much for being with us and you have the floor. Thank you very much, Jutta, and a good evening to everybody. And thank you very much for inviting the commission uh, and giving us the opportunity to share some words and some reflections on our um, forthcoming EU nature restoration law that is still very much in preparation, I must say. So uh, uh, still a lot of discussions going on, uh, on on various aspects of the law. And I'm sorry, but my presentation, I don't have slides and it's going to be just words and text. That's we work with words and text, but it was very reassuring and very inspiring to see pictures and engagement with bogs, buffaloes, bees, birds, and bears. Um, because ultimately, working with environment can be represented in words and text, but ultimately it's about 
being with nature, interacting with animals, interacting with nature, working in farms, and anything to do with the land, or in certain cases, even the sea. So uh, it was very refreshing to see all those pictures and images. So as I say, I apologize, but it'll be very much words from me. Um, and I wanted to start off basically with some inspiring words. And those were from our president, um, Ursula von der Leyen. And when she prepared the political guidelines for the European Commission, for the Commission, for her Commission, in a document that was called A Europe That Strives for More, which set out the political guidelines for the Commission, she wrote that preserving and restoring our ecosystems needs to guide all of our work. And this is a very strong sentence, it's a very deliberative. Uh, sentence. And since then, I mean, at the Commission, uh, the Commission has developed the European Green Deal with a broad range of policies uh, tackling climate change and social and economic interrelated and environmental uh, challenges. And two years ago, we at the Commission also developed the biodiversity strategy to 2030. We also that's two years ago now, almost almost two years ago. I think it came out in May in 2020. And we also proposed the Fit for 55 package on tackling uh, climate change. And now we are working on um, finalizing a proposal for a nature restoration law. And exactly as you said, Jutta, one thing is to preserve and protect Another is to restore and make sure that health is brought back as extensively as possible and as widely as possible. We almost also have to be aware that science is very clear about the severity of biodiversity loss and ecosystem degradation. And that is very evident from a huge range of reports, as well as the links with climate change. And even recently, just a few days ago, the very recent IPCC report on the links with climate change, the potential devastation, but also the importance of bringing back nature to good health to help us in tackling our climate change challenges. And so there is an urgent need to act. We've been working on a proposal for some time now, basically since the uh, adoption of the biodiversity strategy uh, from May uh, 2020. And during that time, we've ca carried out a range of extensive consultations with stakeholders, both public consultations held online, as well as a number of, of workshops with various stakeholders and member state representatives on various thoughts and ideas of what should, uh, such a law and restoring nature should in, in tangible terms address, what kind of targets would we envisage, etc. And as part of that work, we also at the Commission carried out an impact assessment of what are the potential socioeconomic impacts of introducing uh, a law on nature restoration. And as you mentioned, we are planning to present the proposal by the end of March this month, yes. So uh, work has been very intense over the last few months. So just to build on, the, on some of the commitments and objectives, so I mentioned that this builds on, on what the biodiversity strategy outlined. It outlined a need to protect nature, but it also outlined the need for restoring nature. And also builds on calls from both the Council and the European Parliament for more ambition on nature restoration. And the European Parliament's resolution of January 2020 asked to move away from voluntary commitments and propose an ambitious and inclusive strategy that sets legally and hence enforceable binding targets for the EU and member states. And we have to be aware that in our previous biodiversity strategy, we had an attempt on restoration, but it was um, a, a form of voluntary approach. Um, and in a nutshell, it didn't work. We also have the Aishi objective, um, 
uh, you know, at, 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 at CBD international level about restoration, uh, also voluntary. And that was our biodiversity strategy was previous one was inspired by that. And so all the evidence and also in our analysis based on the uh, analysis of the previous biodiversity strategy showed that having voluntary commitments was not, has not been sufficient given the urgency to restore nature and to protect biodiversity and bring back biodiversity. Also, the European Parliament in, in June 2021 said that it strongly welcomes the commitment to draw up a legislative proposal and new restoration plan, including binding restoration targets. And the conclusions of the Council in 2019 stressed the need for urgent additional commitments to halt biodiversity loss, pros, protect and restore terrestrial freshwater wetlands and marine ecosystems within and outside of protected areas. And that also underlines this importance of restoration as something that can happen anywhere in principle. Of course, you want to restore where you are already have heartlands of protected areas, but restoration can also happen beyond that and in other areas. And so restoration is, some, is a broad mandate of trying to bring back nature back to health across the board. So, as I said, the restoration law at the Commission now is reaching its final stages in the uh, preparation of the Commission with many discussions still ongoing amongst services. So, of course, it's the, the, the source comes from our DG environment, but of course, we have to, a lot of discussions with our colleagues in DG Mare on marine issues, our agriculture and many others. And of course, we've also drawn a lot of support from the and European Environment Agency and the Joint Research Center for scientific and technical support, as well as various other contractual work to, to help with the impact assessment. So because work is still in preparation, I can't kind of give too many details of, of what we're planning, but just outline some of the main features. And hopefully those main features will stay. So as its core aim, the proposal plans to restore degraded ecosystems, but focuses in particularly on those with the highest potential to sequester carbon and also to help uh, prevent and reduce the impacts of natural disasters. So the objective is primarily, uh, let's call it an ecological one, but with this added importance of the link interlinkage with climate change and disaster risk reduction. So it's at the core of the Green Deal and um, should contribute as part of the Green Deal to increasing Europe's sustainability and natural resilience. So we're aiming in the law to have an overarching overarching objective to restore ecosystems across the EU as a kind of political and uh, motivational objective, but then to back that up with a very a set of very specific targets for a number of specific ecosystems. So targets and obligations across a range of different ecosystems. So, for example, targets for forests, for wetlands, for peatland restoration, for agroecosystems, for coastal ecosystems, for marine ecosystems, and even also including urban ecosystems. So, as part from setting targets and obligations to restore certain areas, to show evidence of improvement in indicators that reflect biodiversity, the law would also set out a framework um, of how this should happen. And so how it should happen will build a lot on, on member states taking up how they would plan to carry out restoration. So it builds very much on the principle of subsidiarity because essentially restoration is something that has to happen on the ground or in the sea, but at a local and regional level. 
So part of the law will also include an important element to help with implementation is the keystone of implementation is for member states to prepare restoration plans that would map out how each country will aim to address a set of legally binding targets that are set in the regulation. So as I said, this is subsidiarity in an important way because it'll be up to member states to develop these plans and to decide where to restore exactly and how to put restoration or the specificities of restoration measures in place. I mean, we've seen uh, there are huge amounts of ways of, of approaching restoration. I mean, it could be, uh, as the word was, re-wetting or perhaps we should say rejuvenating bogs, as was the term that was used. Uh, it could mean involve uh, coastal restoration. Uh, it can mean um, replanting. It can be active. It can be more passive. It can be reducing pressures such as pollutants. Uh, for, for example, there's, there's a broad range of different ways of doing it restoration. We can't say how exactly for specific regions how that should be done. That should be done and planned out by member states based on local specificities and regional specificities. So also as part of that uh, planning, um, it's very important that member states will plan how coherence with these strategies with their with their climate change plans and also other uh, uh, forms of, of national policies, because this is something where things can work together, particularly for climate adaptation, for example. Um, and the plans will also have to take on board or map out how they would invoke and deploy various forms of funding. And funding can come obviously can, from the EU. We have a range of programs for which funding is available, such as the regional programs, the CAP, CAP plans, even the, the Solidarity Corps uh, supports work on, on uh, for, for volunteering to work on restoration. But also the plans can consider national funding and also private sources. Uh, private sources that we saw even in, in the presentation from, from the company. Uh, can also uh, make significant inroads into helping boost biodiversity and restore our ecosystems. Um, so as I mentioned at the EU level, I mean, there's the life programs, the research funds such as Horizon, the CAP, the regional funds, the Just Transition Fund, because clearly certain groups may be more affected than others. Um, and as I mentioned, other forms of national and private funding. Another part of the plans will also promote the active engagement with citizens uh, and stakeholders in decision making and on restoration activities and addressing the needs of local communities uh, that need to be and stakeholders that need to be taken on board. So I'm getting close to the end of my presentation now, but basically we aim with this proposal to be able to meet the challenge of acting with urgency to start restoring ecosystems, to set targets that are legally enforceable, uh, that are legally binding and enforceable, um, measurable and enforceable. And uh, we hope that this should pave the way for a broad range of ecosystems in the EU to, be, to become restored and maintained by 2050 and with some measurable results by 2030. And if I can mention a little bit, last but not least, I mean, there's also the global context. And that is that there's the UN Global Biodiversity Framework and the Convention on Biological Diversity. And its conference of the parties should take place later this year. It's been postponed, but it's very likely to take place this year. And so we anticipate that our proposals, our proposals should contribute to some of the tangible things that the EU can put on the table and uh, also contribute to hopefully a good global and ambitious agreement at COP15 on the Convention of Biological Diversity. So hoping that this will act as a major enabler at EU level, bringing nature back to good health and enabling the EU to act with credibility on the global scene on nature. So that's uh, a summary of where we are with the nature restoration law.
And hopefully in the coming weeks, by the end of this month, you should see a lot of these words put into text that you would then be able to all look at and read. Thank you. Okay, thank you very much, Jakub, for this extensive walk through what uh, you want to achieve with the nature restoration law. And as I will be working for the Greens on this legislative proposal, of course, um, I'm very much interested in what you may come forward with in a couple of weeks. Um, we are at the end of the presentations and we have collected a few questions, which is a bit difficult to read on the screen. So I will turn to my computer. No, I'm not turning away. I'm just looking in another document. <laughs> yes. So we had the question from Lisa, is biodiversity included in the Green Deal to include the ambitious biodiversity agenda to the world of business would be a sure guarantee for the biodiversity surviving. I think this has just now been extensively answered that of course biodiversity is an intangible part of the Green Deal. Uh, most people perceive it only as a climate agenda. It is not, it is also on biodiversity, it is on zero pollution, it is on circular economy. It is, to be broader speaking, on sustainability as a whole, on living within planetary boundaries. And there, of course, probably everyone knows that the planetary boundary of biodiversity loss is the one that is farthest overstepped, much more than climate change. And second comes land use change. And third is um, nitrogen and phosphorus cycles. So climate change is an urgency matter but there are other matters already um, which should have been on the table much earlier. So yes, it is part of the Green Deal and we will make sure that um, everyone is reminded of this rather more often than less often. And I'm very glad that my colleague Asmus Andresen managed to secure in the budget, um, in the budget negotiations that we have a a target for biodiversity spending, starting with 10%, going up to 20%, where member states have to make sure that their the budget of the EU funds that are they are getting is related to preserving and enhancing biodiversity. Um, now the next question goes to Brian. Brian um, Ilmtod wants to know whether Clara Bog is a commonal land or municipality land, or did you have to convince landowners to rejuvenate the bog? And if you did so, how? Uh, Clara, Clara Bog is owned generally by the state. Born okay. and bought it way back in the 80s, and then Irish Parks and Wildlife took it over. So that, that bog is all right, but there is a lot of private bogs that needs to be looked after and negotiated with the with the owners. And then there's large tracts of land that Bordemona cut turf over for years. And there's a major job to rejuvenate them because there's not very much turf or peat left on them. But with plenty of goodwill and understanding, which was very late coming about, it can happen and it will happen with the help of the European Parliament <laughs> and anyone else that can give us a hand. We're looking forward to all the bogs being replenished and looking the way they should be looking with plenty of peat moss and peat on them. Does that answer the? I guess so. And the, the following questions actually related. So why are farmers enthusiastic about rejuvenating because they will not be able to use the land as they have done before. But I guess that's what you just, what you just um, were, were talking about that it is of course much more difficult if someone depends on his or her living by um, farming the land which was formerly um, a bog? Well, the land has formerly been bog. Uh, like everything else, if the farmers are compensated for, for it, I'm sure they'll all agree. But 
it needs mm -mm. very personal negotiations and plenty of talking before any moves are made to acquire them. I think that's a weakness in a lot of uh, cases that the state goes about doing something and then they talk to the farmers, where it should be the other way around. You talk to the farmers and then you get an agreement. Yes, um, if I if I may just chip in here, we had numerous or lengthy discussions on that while negotiating the, the German coalition treaty, um, where I was part of the environmental um, subgroup. And we all agree that protection and restoration of peatlands and bogs was of superb, supreme interest in also for climate, but also for biodiversity. And we managed to secure a sentence in the treat coalition treaty saying that it is of overriding public interest. Because I know quite a few projects where um, very large areas could have been rejuvenated. I really love that. Um, rejuvenate. I will always use it now. But there was one farmer sitting in the middle with maybe two hectares and he would say, no, my family has farmed this land for decades and I will not go, go from it, and regardless what you pay. And um, for these cases, you need a legal perspective because it's impossible that a project of thousands of hectares will die because of one person. Um, of course, we are not only counting on this. We are also putting a lot of money behind this project. We are also putting a, um, a sort of subsidiarity approach. So as you said, go to the communities first, talk to the farmers first, find out what perspective do they want? What perspective do they need? need. Um, for example, we have also made um, reservations for using um, biodiversity and climate friendly materials for a renovation wave. And there, of course, those two um, ideas meet because with polluted culture, you could harvest from a living bog biomass, which could then be used for insulating homes in order to save ever more greenhouse gases and have this CO2, which was captured by the reed grass or whatever, secure on a building where it will stay for decades instead of being burned. So I think we have a lot of potential here and it's, it's our duty as policymakers to really harvest this potential. And I'm really glad to hear that um, in Ireland, you have made such, such good progress. Um, yes, Wolfgang, this is more a comment than a, than a question, I might say. Um, so you were very concerned that we don't have the personnel to actually um, monitor biodiversity and also the personnel is missing in the, um, in the authorities and not only in the government, but more in the, in the um, Oh God, sorry, the day was already very long. <laughs> already in, in the administrative um, issues. And I guess you're right. Um, we have made the big mistake of trying to save money by starving out the administrations. And now we are complaining that administrative processes are so slow. So you cannot eat the cake and have it too. We should be aware that if we want to have work done, then we have to pay people to get work done. And you're right, it's, it's also a problem when it comes to education and training. Um, so we are not only experiencing biodiversity loss, we are also experiencing entomologists loss, for example. So this is really an issue which should be tackled. Unfortunately, on the EU level, we cannot do a lot here. But this is, this is really member states' realm. We can only encourage them, but um, there is no possibility of saying, well, you have to make sure that we have the personal in universities or schools or administrations to, to make things happen on the ground. Then a question to me saying, um, can, the, can the topic be tackled despite the war going on in Ukraine? Well, to be very honest, the war is now less than one week old and already so many things have happened within this week, which I personally would not have ever regarded possible. 
Um, I think if Mr. Putin um, counted on dividing Europe on this issue, he has achieved exactly the contrary. He has achieved that Europe is more united than ever before. And um, while we do hear voices that we should forget about the Green Deal right now, there's a war going on. I think the Green Deal is more important than ever, especially when it comes to our energy dependency, which is largely, largely counting on Russian oil, gas and coal not only in Germany, but also in other member states. And there, I think um, people have really woken up and said, well, every euro I pay at the fuel station or when uh, paying for my heating is flowing directly into P Putin's war chest and <laughs> that this is, might not be the best idea of all. Um, Claudia is asking about the open lignite pits in Germany, if this is also, um, if sh this should also apply to those. Yes, of course, there are already projects going on there. I know that Friends of the Earth have a very big project in former open lignite pit areas where you can really leave nature to itself and see what's happening. Of course, they do have to do things for security issues because of course they have to make sure that no one has fatal accident while wandering uh, around the, the pit. But I think that's really a, also a good opportunity to, um, to give areas back to nature, which to be very honest, cannot be used in any other way anyway. I mean, what can you do there? You couldn't fill it with water and wait for wait for 50 years or something until they are filled and then um, do a bit of tourism there and have boats and sailboats and swimming. But until then, nothing will happen. Whereas the um, restoration effects are more like rewarding effects, like doing nothing have already shown very great, um, very great F success sorry my my english is quitting me right now um so there's a question to jacob which is good because then i can have a break um how could can the eu act on the mafia which is harvesting wood in romanian's primary forests um there was quite a bit of media coverage two weeks ago or something and uh we know that there is already a, um, a procedure running against the Romanian government because they are not doing enough against the illegal logging, which is going on in Romania. But I would very appreciate it if you could bring us up to date there. Well, I, I have the limits of my knowledge uh, of, of uh, first of all, um, on the illegal logging, I mean, it's it's a it's a different policy from a different part of DG Environment that has been also working on on the whole aspect of of tackling deforestation and illegal logging. But um, I'm not uh, acquainted enough with the details of what's been happening in specific countries, to be honest with you, to to be able to take you further in that. What I can say is that. As part of the nature restoration law, I had mentioned that we do want to bring uh, both forests and a range of ecosystems as being part of the nature that we need to restore. I mean, so forests, both that are already protected, they need to be restored, as well as other forests that are currently being managed so that whatever efforts are made can be made also to improve the biodiversity in some of those forests. I, to give an example, something like in, increasing certain amounts of deadwood in forests, uh, such as leaving timber that has fallen or uh, allowing trees that have naturally died or broken to stand, can be very in, important contributions for biodiversity as such. So. I think the restoration law, I, I can't say that it'll, it'll be able to address or touch on issues of, of illegal logging directly, 
but hopefully an effect will be that there will be more and more awareness and involvement of foresters and local community in beginning to care about their environment, whether it's forests, whether it's bogs, uh, whether it's their coastal environments, etc. Yeah, thanks a lot. And I, I try to acquaint myself a bit with the infringement procedure in, in Romania, which is ongoing, actually. And to be very honest, um, the problem in Romania is also that the, the conservationists, even the, the, the rangers which are employed by the state are being assassinated by this wood mafia. So it's really, really dangerous to protect nature in Romania. One wouldn't think so in the middle of Europe, but it is the case. So I, I don't have an answer to this right now. And I think the, the, most, the most effective way actually might be in what the NGOs are doing. They are tracing where are those, this wood going, who is buying it, and then confront the companies that are buying it like IKEA does. And then, because I can will always say, well, we are, have nothing to do with it. But if they are confronted with proof, then of course they have to act. And that might be a possibility to get at least a plug on, on this going on. I have a personal question to Dr. Lovadas, to the bears in Greece. You said that there were, you were working with um, deterrence measures. And I would be interested, how do you deter a bear? I mean, of course you can always have a fence or something, but how do you deter them besides with light? And also how did you involve the local communities? Or maybe maybe Hogos can tell Yogos can tell me something about it. Uh, sorry, Yuta, that's Yoros Merzani speaking from Callisto. It's Dr. Kovalda's colleague. He just called me, he had a technical problem with his connection, I think. So if I may answer to the question yes, he just please. made, uh, how do we deal with bears and how, what types of deterrents are we using? I think this was the question, in fact. So as shown in the presentation, we have different categories of deterring measures and devices. One deals with... Uh, conflicts dealing with road mortality, and then the virtual fence is, has been proved to be quite efficient so far, and it has been used as shown in uh, the frame of life projects at a pilot scale. Uh, and I answered the question of the Q&A uh, in what the virtual fence consists of, because it's, it sounds a little bit, you know, <laughs> something like unreal. So it's, it's a combination of an acoustic sensor and a visual mm -hmm. reflector. So whenever the headlights of the passing vehicles are just uh, you know, thrown on these devices, they are activated either by reflecting the headlights to the visual uh, field of the animal or by activating the acoustic sensor with blinking little LED lights and, um, and sort of, uh, you know, a high frequency sound. So both of them have a deterring effect to animals that are ready to cross the, the, the dangerous part of the road and when a car is passing. So this deters the wildlife species mainly, not the drivers, and then you avoid to have road mortality incidents. Uh, as far as the other deterring uh, measures or methods we have, it's, it, it deals with the very emergency teams that we have in Greece. And this is a, a tool that has been built and constructed again in the frame of life project. So this is very important to, to mention. And it has been finally institutionalized uh, in 2014 by the Greek state. So, we have officially uh, bear measures teams operating in the whole uh, bear, bear, brown bear range in Greece. And we're using specific devices, either alarms, specific alarms to scare the bears away, or um, sorts of um, water jets that also scare them away, always taking care about the welfare of the animal, of course. And the latest uh, acquisition that we had is a sort of a set of pyrotechnics that are just scaring the bears with uh, strong, you know, some, you know, kind of explosions like fireworks, but with many, many sound effects. So it has been tested in the States for, for decades now and uh, been proven to be very efficient in aversive, you know, sort of aversing the habituated behavior of some bears, individual bears that have been very close settlements around the mountains and the range. So this is more or less 
the, the deterring devices we are actively using. And you, of course, you have the preventive measures as shown in the presentation with electric fencing and lifeguarding uh, dogs that are protecting the farm production mainly. Thank, Thank you. you. I was just, I, I did see the presentation, of course, but I, it wasn't clear to me. How do you, how do you prevent that a bear is entering villages um, trying to feed on garbage? Because, of course, then you won't have a headlight approaching and you can't erect a fence because villages might want to leave their village sometime and you cannot block the roads. Exactly. Well, this is another type of prevention measure that we have been testing in Greece as well, as in Slovenia it was shown, as it was shown in the presentation, but again in the live project that we are, we are carrying on. And we have been constructing a sort of metallic shell protecting the, the conventional garbage bin and uh, uh, be able to be opened only by the user and not by the bear. So this has been tested more or less successfully so far on the ground in some villages around their range. And if it's uh, perfectioned, I think that uh, we can have this kind of dissuasive um, use of garbage bins against the habituation risk of bears feeding on, on human garbage and organic uh, leftovers and things like that in villages. And this is very important to do because uh, otherwise the bears get very easily habituated and they educate their youngs and their offspring to the same behavior. And we yes. have to it it's not risky, like it's easy. <laughs> right. And well, well the, the specific situation in Greece, like in other countries, for example, in Romania, where it had the, the largest bear population in Europe, in member states, uh, it, 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 the bear habitat is in between. I mean, it's a sort of continuation of uh, between settlements and the forest, human settlements and the forest. So you have to uh, take the whole, take it as a whole system, not only the forest, but also the people living there in, in the villages. Yeah, thanks a lot. I have another question for Jakub um, coming from Björn, the biodiversity, which is on the targets. And it's closely related to a question I put down myself. Um, Björn wants to know whether the targets are within these new and old areas. So to speak, will you focus on Annex 1 areas only, which are already protected in the Natura 2000 network? Or will you also look at areas outside Natura 2000? And um, from my personal notes, I would like to know how do you ensure high value restoration? Because when you say we'll leave it to member states because the local situation has to be taken into account, where I fully agree, I'm a big fan of the IUCN Green List, for example, which also works strongly with involving stakeholders. But still, we have to make sure that, let's put it a bit bluntly, that a member state does not say, well, if you plant one tree within seven hectares, then you have agroforestry and everything's fine. Sure. No, that's a very good question and a very good solid one. And I mean, in a sense, the litmus test is whether uh, the condition of uh, an ecosystem is actually improved. So, to, but to come back to the first part of the question, essentially, yes, we do aim to have targets and obligations both within Natura 2000 and outside. So the so-called Annex 1 uh, habitats of the Habitats Directive, first of all, they can apply both inside Natura 2000 and they represent regions outside of Natura 2000. Uh, and uh, together correspond to about uh, almost 25% of Euro European terrestrial area. For those, we are specifically considering targets that would require restoration measures to be put into place, so a more process-based uh, approach, but also that ultimately good condition can be reached. So good condition means that the ecosystem satisfies certain characteristics. And for the Annex 1 habitats, essentially you already have definitions of what is favorable conservation status, which is then has been used as the, as the measure across member states. Now, of course, not exactly completely uniform, but it is a measure of the ecological quality that you do arrive at. And that would be a, a requirement. And it's actually something that we've been discussing a lot. 
that we need in a law a combination of both measure, making sure that measures are put into place, but also that those measures will result in good condition in the long term. But there's an important aspect to this as well is that it's one thing putting a measure into place, but it can take many years before you can actually reach good condition. Um, so restoring, for example, a, a bog that has been drained and rejuvenating it, uh, for example, by, by raising the water level, uh, that can be done relatively quickly. But then, of course, the ecological conditions have to come back, and that can take some time longer. So if you took look at other ecosystems, particularly some marine ones, such as certain reefs and sponges, they can may take decades to restore. So it's important, a very important consideration and something we've underlined or we've been thinking a lot about and I want to underline in the law is that it's one, we, we have this mixture of measures and outcomes based approaches, if you understand me. So that you have to put yeah. in measures, but you also have to allow for good condition to be as a, what I call the litmus test that is then actually checked against whether some an outcome is actually happening, bearing in mind that some of those outcomes outcomes can take many years to achieve. That was a very extensive answer. Thank you very much. Um, I'm switching to German. Ich habe eine Frage an Herrn Richter. Um, könnten Sie mir, ich bin da sehr unwissend, erklären, was bei Latex FSC zertifiziert heißt, was sind das für Vorgaben? Also ich weiß es ein bisschen, wie es bei Anführungszeichen normalen Wäldern ist, aber bei Latex kenne ich mich nun wirklich gar nicht aus. Ja, äh, recht herzlichen Dank. Auch da habe ich mich gerade schon äh, bemüht, das zu beantworten. Ähm, oh, das habe ich nicht gesehen, sorry. Nee, ist okay, ich sage es gerne nochmal, ich rede ja auch gerne. Äh, <lacht> nein, also im Prinzip äh, kann man da beruhigt sein, die Standards sind dieselben. Das heißt, es ist jetzt ein forstähnliches Produkt, äh, wie es im Jargon von FSC heißt. Äh, es ist also kein Holzprodukt, sondern ein Produkt, was im Zusammenhang mit Forstbewirtschaftung äh, hergestellt wird oder gewonnen wird. Und die Standards sind dieselben. Ich hatte jetzt gerade die Frage zum Beispiel gehabt, wie sieht das denn aus? Ist es eine Plantagennutzung oder ist es ein Urwaldlatex? Und das ist bei uns einfach so, dass wir eine spezielle Art und Weise der Latexqualität benötigen. Also man kann Latex auf verschiedene Art und Weisen haben. Man kann es eben als Festlatex haben, als Festkautschuklatex. Wir haben aber einen flüssigen Kautschuklatex, den wir halt in unserer Produktion benötigen der dann auch nicht mit speziellen Stoffen versetzt werden darf, die, um das Gerinnen zu hemmen. Jetzt kommen wir schon sehr ins Detail. Also das ist eben der Grund, warum wir eben keinen Urwaldlatex einsetzen, der eben, ich sag mal, unter ökologischen, ökologischen Gesichtspunkten sicherlich die bessere Variante wäre, sondern wir brauchen den eben halt von Plantagen. Und wir haben deswegen auf FSC gesetzt, weil das aus unserer Sicht ähm, zum einen halt ein überzeugendes äh, Label ist, eine überzeugende Art und Weise, wie man Forstschutz und Ökonomie verknüpfen kann. Und ähm, es ist einfach auch so, dass hier eine gewisse Lenkungswirkung erzeugt werden kann. Äh, aus unserer Sicht ist es eben ganz sinnvoll, sich an einer Sache äh, zu beteiligen, wo man sagt, ich habe hier eine mehrheitsfähige Basis. Also ich habe eine, eine Menge an Industrie, die sich dafür interessiert. Wir haben auch Konsumenten, die sich dafür interessieren. Und ähm, das ist dann vielleicht nicht so das absolute High-End-Produkt, wo ich sage, das ist der ökologischste Ansatz, den ich, den ich mir überhaupt vorstellen kann. Aber wenn ich hier die Mehrheit überzeugen kann, zu sagen, okay, es ist ein Anfang, äh, wo ich beginnen kann, ähm, dann ist das vielleicht, ich sag mal, am Ende des Tages zielführender, als wenn ich sage, ich greife hier absolut nach dem höchsten Stern, der am Himmel steht. Ähm, ich greife hier vielleicht in, nach der Mitte und ich habe hier eine gewisse Bewegung nach vorne und äh, ich denke, damit sind wir schon auf dem ganz richtigen Weg. Ja, ganz herzlichen Dank. Und ich habe auch noch eine Frage an Markus Gaub. Von wem gab es denn Widerstand bei dem Wasserbüffelprojekt? Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass alle sofort gesagt haben, hey, super, wollte ich schon immer haben und am besten direkt neben meinem Haus. Und wie können solche Projekte, also ich weiß, dass es bei euch da, ich sage jetzt mal so, eine Koinzidenz verschiedener glücklicher Zufälle gab. Wie kann sowas, sagen wir mal, strukturell unterstützt und angeschoben werden? 
Also die Schwierigkeit ist, sind natürlich immer die Landwirte selber gewesen, die ringsrum sind, wenn jetzt da Wasserbüffel kommen auf äh, ihre trockene Fläche und die machen natürlich alles nass, was ein absoluter Blödsinn ist. Äh, dann hat man mit, mit Jäger, weil wir machen ja Zäune, wo wir die Wasserbüffel halten, wir können die halt frei rumspringen lassen und da hat man dann immer äh, am Anfang ein riesen Problem gehabt. Also der Jäger kommt nicht mehr an seinen Hochsitz, denn Fußgänger können dann nämlich wieder durchs Gemüse laufen, obwohl sie das ja eigentlich auch nicht dürfen oder sollten. Äh, da gab es dann immer Probleme. Aber wir machen dann immer ähm, äh, so Exkursionen oder, oder Führungen, wo wir die Leute nach einladen, wo die kommen können. Können sie das angucken, können sie selber Fragen stellen, das denen ein wenig näher bringen und dann kriegt man die alles so weg mit ins Boot und die freut sich dann auch und das ist dann auch echt prima. Ähm, Gegner sonst, ja, will ich jetzt so jetzt sagen, also vom alles äh, richtig macht ist, oder also wir haben die jetzt, äh, wir holen die immer relativ spät heim, also so spät wie möglich, wie es geht und da hatten wir zum Beispiel auch schon mal Schnee draußen, wenn jetzt da so ein, ein halber Tag Schnee liegt, sterben die Wasserbüffel jetzt nicht gleich, weil die im Schnee stehen, sondern äh, aber da laufen dann relativ viele Leute vorbei, wo da sagen, ja, das geht nicht, ihr könnt die Tiere da nicht im, im Schnee stehen lassen und ähm, also da passiert nichts. Man kann denen dann äh, ein Heun ausbringen und alles. Also wir gucken aber schon, dass wir Frau Heun bringen. Ähm, jemanden zu motivieren, Wasserbüffel oder so ein Projekt zu machen. Äh, ich selber bin ja auch Quereinsteiger, habe es vorher schon mal im Chat beantwortet. Ich bin da nicht so, wie soll ich sagen, berufsblind. Also die Landwirte, die gehen auf Schulinge und landen die halt das, was man ihnen so beibringt, mineralisch und da weiß ich was alles. Äh, ich bin ursprünglich Koch und habe mir mal die äh, Tiere angeschafft, weil ich eigenes Fleisch produzieren wollte. Ähm, und bin dann natürlich auf die Wasserbüffel gekommen. Äh, wie gesagt, wir machen alles im, im Gegensatz. Wir zäunen ja die nasse Sache ein. Äh, äh, ganz unwegsames Gelände wird äh, bewirtschaftet. Ähm, da muss man natürlich entsprechend die Tiere auch haben. Ich kann jetzt nicht ein ganz normales Fleckvieh oder Limousor-Rind äh, mit ins Ried stopfen, das funktioniert eigentlich nicht. Äh, das sind jetzt die Extensivrasse wie jetzt schottische Hochlandrinder oder Wasserbüffel, da die ich die Oberspezialisten für das, äh, für das Nasse äh, super geeignet. Ähm, ich mache Direktvermarktung. Es gibt jetzt da wieder dass man sagen kann, also wie ein normaler äh, Züchter, der wo sagt, die Du jetzt mache die Bulle machst und dann rufe ich im Viehhändler an, der kommt dann, lade die auf und dann kriege ich meinen Preis X. Das funktioniert bei der Büffel nicht so. Das ist ja nur ähm, exklusiv oder, oder man, man kennt es einfach ja. nicht. Und durch das, dass wir ähm, äh, direkt vom als Selbstvermarktung machen, ist das für uns natürlich super. Also ich kriege das so verkauft. Es ist schwierig. Es ist wirklich schwierig, da äh, jemanden zu motivieren, wo jetzt als ja, wo es Landwirt ist, außer ähm, er hat ja wo ein bisschen ja, ein Faible vor, was äh, Spezielles hat. Es ist schon speziell und äh, es ist aber schwierig. Also ihr wisst jetzt wirklich nicht, wie man, wie man jetzt da ein, also wenn er dagegen ist, geht sowieso jetzt, ähm, wie man da jemanden dazu bringen könnte, jetzt so ein äh, Projekt mitzumachen. Ja, ich glaube, also ich meine die jetzt auch gar nicht ähm, Landwirt dazu ermutigen, sondern wie kann man generell solche Projekte fördern? Ich glaube, das Live-Programm der EU, wo es ja auch Gelder für solche Maßnahmen gibt. Ne? Also ich weiß, bei mir in der Gegend gibt es auch diverse Projekte, wo es um Offenhaltung von Talwiesen geht, wo eben dann auch sehr robuste Rassen eingesetzt werden. Und ähm, wo ich auch mit den entsprechenden Akteuren gesprochen habe, die gesagt haben, Allein von der Vermarktung, obwohl die das vermarkten und auch gut vermarkten, allein von der Vermarktung her würde sich das nicht rechnen, weil, und da komme ich jetzt, gehe ich ganz kurz auf einen Kommentar in, im Fragentool ein, weil natürlich die industrialisierte Tierhaltung mit ihren extrem verzweigten Lieferketten, die wirklich auf das Allerbilligste guckt, gegen die kann man natürlich nicht gewinnen mit so einem Projekt. Ne? Also so, so an, an diese Preise kann man nicht rankommen, wenn man, wenn man Tiere so hält, dass, ja, dass man ihrer, ihrer Wesenheit gerecht wird, will ich jetzt mal sagen. Also ich werde nie vergessen, ich habe das erste Mal, das ist schon Jahre her, einen Film gesehen von Kühen, die eben über Winter im Stall sind und im Sommer dann auf die Weide dürfen und wenn die aus dem Stall kommen im Frühling, machen die Luftsprünge und freuen sich und sind glücklich und dann denke ich, was tun wir diesen Tieren an, die wir wirklich Tag ein, Tag aus 
und mit sehr wenig Platz ähm, in, in Stellen einsperren. Und wie viel Gutes würde es auch der Natur tun, wenn wir Tiere wieder so halten würden, wie sie jetzt, ich sage jetzt mal, vor 100 Jahren noch gehalten worden sind. Ähm, und was natürlich dann auch für die Biodiversität sehr positive Effekte hätte, ne, das weiß man ja. Ähm, aber ich glaube, das ist eine grundsätzliche Frage, die wir jetzt heute nicht mehr unbedingt diskutiert bekommen. Es ist aber eine sehr konkrete Frage, die mich auch interessiert, noch für ähm, Jakob Weichert aufgetaucht. Und zwar, Moment, ich muss es jetzt vorlesen, nicht, dass ich was Falsches sage. Ähm, ist Is there the possibility to classify, for example, a green ring around an inner city as an area to be restored to nature in an urban environment and connected to this? Um, how could you actually, oops, where is the question? Question is gone. How could you actually bring back nature into, in, uh, there, into cities? Do you, are you thinking of foxes or are you thinking of greening of facades or Which, which kind of restoration of nature is possible in urban areas? Yeah, I mean, that's a, a, it's a very good question as well. I mean, we think of, of restoring nature, our immediate thoughts usually jump to forests or, or, or wetlands or other regions, but uh, there is already a lot of nature and biodiversity in the urban environment. Uh, and we do, we are considering uh, objectives for urban, for boosting the recovery of urban ecosystems as well. Now, primarily that can come through essentially um, greening more areas in, 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 in urban environments. And that can come from, for example, uh, through the establishment of parks, the establishment of little pocket parks, very small park areas, sometimes from, uh, from uh, either uh, pre land that's been used or it could be locally uh, uh, land that has been used, for example, in a semi-industrial sense or from uh, transport companies that is then unused. It's partially shared out with residential areas but small pocket parks are a very important part of, of um, not only for people, but also for, for nature itself. I mean, the other main component that we see is very important is basically the planting of trees. The planting of trees in cities uh, is a very big contribution to, to nature restoration. It also has the important effects of all these greening effects in cities, such as planting trees, is also very important for, for climate change and, and, and helping us fight against climate change uh, extremes. I mean, there's been studies showing, for example, that, that um, having uh, more uh, green space and particularly more trees in cities stop these kind of concrete overheating effects, for example, that you have in areas that are, don't have any green in them. So there are an, a range of examples in ways cities can be green urban areas and it's urban areas also include you can include small small uh, areas green areas small wooded areas um, it can also in, improve working on uh, forms of greening existing for example things like multimodal transport with a green contribution uh, renovation of existing buildings adding green contribution so there's really a huge variety of options um, and uh, it's also very exciting because it's it's where most citizens live <laughs> are in cities so this is where actually people on a more regular basis have contact with nature albeit in a smaller way than going to a a large pristine forest or something like that but it's on a more day-to-day -day basis where it's actually very important for citizens too i'm already looking forward to seeing a lot of miyawaki forests popping up in in european cities <laughs> i don't know whether you heard of miyawaki forests this is uh, a japanese idea forests. and they yeah. have these very very small forests yeah. like yeah. 100 or 500 square meters and uh, the trees are are grow very densely. So you have a, a, a very small, but still effective ecosystem. And I think what we also should keep in mind is that green infrastructure around your, the place where you live is significantly improving people's health. 
there are numerous studies on that. Just by being able to look at green, at growing plants and not only at stone and windows makes you healthier. And first people thought, well, this is of course because richer people who can spend more on health are living in greener areas, but that's not the case. That's really not the case. There was a very interesting study brought out by, by the European Environmental Agency on that. And I think that is also a good argument for member states to bring forward these measures because at the end of the day, reducing health costs should be in the interest of every member state. Um, and to answer one question, which was also in the chat, how to ensure that member states are following up on legislation. That's a standard question, to be very honest. We always have this problem, so to speak. And of course, the Commission is the guardian of the treaties. So the European Commission has also the task to make sure that member states are following the law. I know that it is a bit difficult for you sometimes due to lack of personal, lack of time, lack of funding, but you're doing your best, I know. And um, if a member state is not following the law, then the commission of course will ask first nicely, then less nicely. And at the end of the day, it might happen that the member states find himself before the European Court of Justice just as my member state, Germany, is doing right now for not adhering to Natura 2000, for not protecting marine protected areas, for not protecting um, grasslands. So this is the final sharp sword, so to speak. And of course, the Commission cannot direct every member state every month to the European Court of Justice, but has to choose wisely which cases are really so relevant that it, sh it should go that way. But Every member state has also um, its own legislation. And before looking to Brussels, I think citizens should also make sure that they are putting sufficient pressure on their administrations, on their governments to really adhere to European law. Because we in Brussels, or the commission in Brussels comes only at the end after after nothing else helps. And um, sometimes it is even NGOs that are enforcing European law as we have seen in, in Dieselgate more or less because the, the NOx values in cities were also against European law. But this would have gone on for I don't know how many years had not Deutsche Umwelthilfe filed a lawsuit against those cities where the cities had to act and then suddenly someone said, well, isn't this a European law in the first place? So um, already today, citizens, NGOs can act due to European law, even on a national level. And so this is something we should all keep in mind. We're approaching 8 p.m. and it's been a long day for all of us. I really appreciate you all being with us. Thank you very much for all your contributions for those who are still with us and listening, thank you very much right. for your interest, for the interesting questions <laughs> and um, happy to share the presentations of our distinguished oh, speakers speaker. later. Oh, yeah. You can always watch the YouTube oh, channel. Of course, on, in, on YouTube, you only have the, um, the original version. So no translation on YouTube, but if I um, correct, then my team has made sure that both both languages were recorded and we can put it up to, to my homepage later on. I really enjoy working on biodiversity issues and I'm happy that so many people in so many different member states are equally thrilled to preserving the wealth and the richness of our natural ecosystems. Thank you very much for all the work you're doing out there, mostly unpaid and I really promise that I will do my best that we have a very ambitious and a real, at the same time realistic nature restoration law on the European level and that we can secure the funding to make this happen on the ground. Thank you very much for being with us. Stay healthy, stay safe. Peace. Thank you very much, Yuta and Jenny. Thank you very much. Bye-bye.